水文学，这学期的水文学，我们大致会依照下面这几个章节来讲授。第一个章节我们会去看导论的部分，那导论这个部分我们会介绍水文学研究的范畴。那第二章我们会去看集水区的地文跟水文特性的部分，那简单会去介绍地集水区它怎么去界定这个集水区的边界。第三章我们会去看所谓的水文循环的开始降水，我们从降水开始讲起。接着我们会去看蒸发散，那雨落到地表进入地底下，我们称为入渗。所以接在蒸发散之后，我们会去看入渗这一章节。接下来这些水落到地底下之后往下走，会走到地下水位，所以我们会去看。地下水跟水井力学的部分，那水流在地表上流动的时候，最后汇集成河川，形成径流。所以在这边，我们会接下去看径径流的部分，也就是说，也就是第七章所谓的降雨径流的演算。那最后一章，我们会去看水文跟环境之间的关联。那首先我们要研究水文，当然第一个我们要了解我们地球上有多少的水，那陆地水有多少，海水又占了多少？目前地球上的水大约有十三点九亿立方公里的水，有百分之九十七点二是属于海水的部分，陆地水仅占百分之二点八左右。那这些陆地水绝大部分又是冰原跟冰川的部分。地下水跟地标水占不到百分之三十，也就占不到三成。尤其是地标水，只有占百分之一。这些百分之一的地标水，包含了盐湖内海的水、淡水湖的水、河道、大气、土壤的水等等。那首先我们会去介绍水循环。什么叫做循环？的水渐渐不用在大气、土壤、海洋之间连续过回回循环，在增进我会很自然的流循环。那首先会去看到我们所居住的台湾，台湾南北狭长，东西向是比较短，所以它所形成的河川是非常短。台湾的河川哦，超过一百公里的只有六条，最长的是所谓的浊水溪，也只不过只有一百八十七公里左右。那所以形成的流域面积也非常小，那要含容的水。在大地里面是非常困难的，那又加上台湾的雨季分布又不是很平均，也就是它是干湿季分明，所以造成的雨量、造成的这些雨水，它也是随着季节在变化，有明显的区分。尤其是在中南部的部分，虽然台湾的年平均降雨量有两千五百 m m 的的雨量，但是在南部的部分，它的干湿季的比例达到百分之一比九的关系，所以在湿季的时候是非常多水，在干季的时候是时常缺水。那我这些水，我们大部分取用于地下水源、水库的调节跟河川的取水，用于农业的用水、生活的用水跟工业的水。第二章我们会进所谓的集水区的文跟水文特性。那当然，第一个我们会去界定所谓的集水区，那先定它的比出来，然后再了解它的河川网络特性，那再进一步去看它的地文特性跟水文特性。叫地文特性，什么叫水文特性哦？地文特性指的是这个集水区的面积、长度、坡度、河川网络结构的几何特性，我们称为地文特性。水文特性指的是。这个区域它的降雨特性跟河川径流的特性，那一般我们在研究的时候，会一个集水区当做是一个水文分析单元，所以我们会先去界定它的边界出来。那这个边界就是在这个三级零线上面。那在这一章节里面，我们还会去介绍河川的一些特性，从它的上游、中游、下游各个层面去看它。的河川的流量、河川河床的情况等等，这些是在这一章里面我们会去看的。那接下去第三章我们会进入所谓的水文循环的开始，叫做降水。那在台湾的地区的话，降水的形态绝大部分与降雨的形态落下，所以我们会去看它的成因、它的种类。那入会有一些。
物的地对要卸掉，所以我们会借卸掉的补遗膏，然后再做雨滴的一等待章节都会去看的。那第四章的话，我去看所谓的蒸发跟蒸散的部分。那首先当然介绍蒸发的机制，在自由水面里面蒸发。蒸发的情况是怎样？那怎么去估算它的蒸发量？尤其是在比较大的湖面，譬如说水库、大湖，那它的蒸发量就不可忽略，所以我们就必须要去估算它的蒸发量。那接着会去看蒸散的机制，那当同样的也去会去推估一下蒸蒸发散它的量有多少。那最后我们会去看怎么去减少这些蒸发量的一些方法。那当然，在这一章里面还有实作的部分，也就直接去测量一下它的蒸发率。那所用的是一个鹿，美国的鹿敏 A 型鹿敏，去测它的蒸发率。那第五章的话是鹿肾，也就是落到地表进入地底下。那进入地底下，当然就进入土壤。所以第一个我们会去看。土壤的特性，那土壤的特性之外，我们就看它入肾的一些机制，还有一些入肾的现象。那怎么去量测这些入肾量？那入肾量多少，可不可以用一个公式来推估？是我们会介绍一些入肾的公式。那还有要简单去介绍这些入肾量、入肾率的话，用一个指数来看，所以会介绍一个入肾指数。那当然，如果说。没有入渗到底下，留在表面的话，就形成积水的情况。那我们会去推估说，从雨开始下到积水的时间有多少？那在在章节里面还是一样有实作的部分，也有让同学去直接测量它入渗率的部分。那所用的仪器叫做环铜计，那环铜计有单黄跟双黄两种。那第七章、第六章我们会去看。地下水跟水井力学的部分，那这一章节的话，我们简单介绍地下含水层跟地下水的部分，还有它的水分流动的情况。那当然还介绍一些水井力学，包含定常性的水井力学跟非定常性的水井力学。那最后还介绍一个些水层的特性跟地下水流的特性等等。这是在第六章的时候看。那第六章还会讲受到的是一个地下水的状况，就目前台湾地下水的状况，它分布的情况，还有抽抽用的情况，还有造成伤害的状况是怎样，会在这一章节里面提到。那第七章的话，我们去看留在地表形成径流这个部分，那这部分的演算就是在这一章节里面会讲受。那当然就是看它从落下到汇集成河道。到出口所需要的时间，急流时间，那会去看这些急流时间，还有这些汇集的量有多少，那我们就会去看用合理化公式去推算它这些流量。那当然，除了合理化公式之外，那依照它的降雨情况可以推算它的流量的话，可以用到的是一个单位立线，所以会介绍一些单位立线。最后一张我们会去看。所谓的水文跟环境的部分，也是他们之间的关联。那这一章里面，我们会去看水文循环的环境变化，我们去看火的环境变化。我们全景水文上面呢，我们会看全球的变化。那你可以看到，在近百年来气候的变迁里面，我们看到全球的气温是在逐年上升的。那有些科学家研究也发现啊，在大气里面的二氧化碳的浓度变化也是跟着上升，它上升的趋势就跟气温变化的趋势有一模一样的情况，所以有些科学家就大胆去推论哦，全球气温变化哦，它的原因有可能是因为二氧化碳浓度变化所造成的。那他会去预估说，在二一零零年的时候。全球的温度变化可能会上升到六度。那在全球环境变迁的水文变异这边呢，我们会介绍几种。第一个是酸雨的状况，这这些。那第二个效应的气哪些为什么提升？去放这些提升。第三个之外，为什么造成原先这两节？